第五章，在隔离撒勒湖边教训人。耶稣站在隔离撒勒湖边，众人拥挤他，要听上帝的道。他见有两只船弯在湖边，打鱼的人却离开船，洗网去了。有一只船是西门的。耶稣就上去，请他把船撑开，稍微离岸，就坐下，从船上教训众人。打鱼的将来得人。讲完了，对西门说：把船开到水深之处，下网打鱼。西门说：夫子。我们整夜劳力，并没有打着什么，但依从你的话，我就下网。他们下了网，就圈住许多鱼，网险些裂开，便招呼那只船上的同伴来帮助。他们就来把鱼装满了两只船，甚至船要沉下去。西门彼得看见，就俯伏在耶稣膝前，说：主啊，离开我，我是个罪人。他和一切同在的人都惊讶这一网所打的鱼。他的伙伴西比泰的儿子雅各、约翰也是这样。耶稣对西门说。不要怕，从今以后你要得人了。他们把两只船拢了岸，就撇下所有的跟从了耶稣。耶稣洁净长大麻风的。有一回，耶稣在一个城里，有人满身长了大麻风，看见他，就俯伏在地。求他说：主若肯，必能叫我洁净了。耶稣伸手摸他说：我肯，你洁净了吧。大麻风立刻就离了他的身。耶稣祝福他：你切不可告诉人，只要去把身体给祭司察看，又要为你得了洁净。照摩西所吩咐的，献上礼物，对众人作证据。但耶稣的名声越发传扬出去，有极多的人聚集来听到，也指望医治他们的病。耶稣却退到旷野去祷告，医治瘫子。有一天，耶稣教训人。有法利赛人和教法师在旁边坐着，他们是从加利利各乡村和犹太，并耶路撒冷来的。主的能力与耶稣同在，使他能医治病人。有人用褥子抬着一个毯子，要抬进去放在耶稣面前，却因人多。寻不出法子抬进去，就上了房顶，从瓦间把他连褥子聚到当中，正在耶稣面前。耶稣见他们的信心，就对坦子说：你的罪赦了。文士和法利赛人就议论说：这说浅妄话的是谁？除了上帝以外，谁能赦罪呢？耶稣知道他们所议论的，就说：你们心里议论的是什么呢？或说：你的罪赦了；或说：你起来行走，哪一样容易呢？但要叫你们知道，人子在地上有赦罪的权柄。就对坦子说：我吩咐你起来，拿你的褥子回家去吧
，那人当众人面前立刻起来，拿着他所躺卧的褥子回家去，归荣耀与上帝。众人都惊奇，也归荣耀与上帝，并且满心惧怕，说。我们今日看见非常的事了，利未被召。这事以后，耶稣出去，看见一个税吏，名叫利未，坐在税关上，就对他说：你跟从我来。他就撇下所有的，起来跟从了耶稣。利未在自己家里为耶稣大摆筵席，有许多税吏和别人与他们一同坐席。法利赛人和文士就向耶稣的门徒发怨言，说：你们为什么和税吏并罪人一同吃喝呢？耶稣对他们说。无病的人用不着医生，有病的人才用得着。我来本不是召义人悔改，乃是召罪人悔改。论禁食，他们说：约翰的门徒屡次禁食祈祷，法利赛人的门徒也是这样，唯独你的门徒又吃。又喝，耶稣对他们说：新郎和陪伴之人同在的时候，岂能叫陪伴之人禁食呢？但日子将到，新郎要离开他们，那日他们就要禁食了。新旧难合的比喻，耶稣又设一个比喻，对他们说。没有人把新衣服撕下一塊来，补在旧衣服上。若是这样，就把新的撕破了，并且所撕下来的那塊新的和旧的也不相称。也没有人把新酒装在旧皮袋里。若是这样，新酒必将皮袋裂开。酒便漏出来，皮袋也就坏了。但新酒必须装在新皮袋里。没有人喝了陈酒，又想喝新的，他总说陈的好。